నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ శోభా కిచెన్ అండ్ టైలరింగ్ నేను మీ శోభా ఈరోజు మటను ఎలా వండుకోవాలో చూపిస్తానండి ఇది కొంచెం మటను ఎక్కువగా వండింది చూపిస్తున్నాను ఇది మూడు కేజీల వరకు ఉంటుందండి మటను ఇది ఎలా వండుకోవాలో చూపిస్తాను మనం ముందుగా మటను వండుకోవడానికి ఒక పెద్ద సైజు గిన్నె పొయ్యి మీద పెట్టేసుకోవాలి పెట్టేసుకొని గిన్నె వేడెక్కిన తర్వాత ఆయిల్ వేసేసుకోవాలండి పావు కేజీ కన్నా ఎక్కువగానే వేసేసుకోవాలి ఆయిల్ ఆయిల్ కొందరు ఎక్కువగా బాగా ఇష్టపడతారండి కొద్దిగా తక్కువగా ఉంటే ఇష్టపడతారు ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత ఒక హాఫ్ కేజీ అంతా ఉల్లిపాయ బాగా కట్ సన్నగా కట్ చేసేసుకొని వేసేసుకోవాలి వేసుకొని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు బాగా వేగని వేగనివ్వాలి ఉల్లిపాయ ఉల్లిపాయ వేగిన తర్వాత మూడు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు ఫ్రెష్గా ఉంటే కూర టేస్ట్ బాగుంటుందండి ఒక మూడు టీ స్పూన్ల పసుపు వేసుకోవాలి ఈ పసుపు స్పూ స్పూను బాగా చిన్నగా ఉండటం వల్ల రెండు మూడు సార్లు వేసేసాము మూడు టీ స్పూన్తో అయితే ఒక మూడు టీ స్పూన్ల పసుపు ఒక రెండు మూడు రెమ్ రెమ్మలు కరపాకు శుభ్రంగా కడిగి వేసేసుకోవాలి వేసేసుకున్న తర్వాత ఇది మొత్తం బాగా కలిసేటట్టుగా కలుపుకోవాలి అడుగు పట్టకుండా మనము ఒక ఏడెనిమిది నిమిషాల పాటు ఉల్లిపాయ బాగా వేయించుకోవాలండి ఒక ఏడెనిమిది నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి స్టవ్ మీడియంలో ఉంచి వేయించుకోవాలండి అడగంటకుండా చూసుకోవాలి ఉల్లిపాయ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ బాగా వేగాలి వేగితేనే మనకు మటన్ కర్రీ టేస్ట్ బాగుంటుందండి ఇలా ఏడెనిమిది నిమిషాల పాటు కలుపుకుంటూ మధ్య మధ్యలో చెక్ చేసుకుంటూ బాగా వేయించుకోవాలి వేగిన తర్వాత మనము మూడు మూడు కేజీల మటన్ ఉంటుందండి ఇది శుభ్రంగా కడిగి మటన్ మొత్తం ఇందులో వేసేసుకోవాలి మా ఇంట్లో అయితే జెంట్స్ ఎక్కువ ఎప్పుడైతే మటన్ కర్రీ చికెన్ కర్రీ ఏమి చేయరండి వంటల దగ్గరికి రారు ఫస్ట్ టైం ఇది తమ్ముడు చేశాడు మటన్ అక్క నేను చేస్తాను యూట్యూబ్లో పెట్టమని అడిగాడు అందుకనే ఇంకా నేను వీడియో తీసి యూట్యూబ్లో పెట్టానండి ఈ మటన్ మొత్తం బాగా కలిసేటట్టుగా కలుపుకోవాలి అడుగు పట్టకుండా బాగా కలిసేటట్టుగా కలపండి కలిపిన తర్వాత ఇంకా మనం మూత పెట్టేసుకొని ఉడికించుకోవాలండి మనకు మటన్కు వాటర్ వస్తాయి కాబట్టి స్టవ్ మీడియంలో ఉంచుకొని ఒక పది పదిహేను నిమిషాల పాటు మధ్యలో మధ్యలో చెక్ చేసుకుంటూ అడుగంటకుండా పది పదిహేను నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి మనకు మటన్కు వాటర్ వస్తుంది కదండి వాటర్ కొద్దిగా దగ్గర పడిన తర్వాత మనము కారం వేసేసుకోవాలండి కారము ఒక్కొక్కసారి చప్పగా ఒకరికి చప్పగా ఒకటొకటి కారం ఎక్కువగా ఉంటుందండి ఎండు కారం కూడా మనము నాలుగు గరిటెలు వేసామండి మీరు రుచికి సరిపడా మీ కారం ఎలా ఉంటుందో చూసుకొని ఎక్కువ కానీ తక్కువ కానీ వేసేసుకోవచ్చు మనకు మామూలుగా అందాదా తెలియని వాళ్ళు ఒక కేజీకి ఒక గరిటెడ్ అంతా వేసేసుకోవచ్చు అండి అందుకే నేను నేను చెప్తూ ఉంటే ఇది తమ్ముడు చేశాడు ఈ కర్రీ ఎంత వేయాలని నేను చెప్తూ ఉంటే అడిగి చేశాడు రెండున్నర టేస్ రెండున్నర గరిటెల ఉప్పు వేసేసుకోవాలి ఉప్పు కారం మీ రుచికి సరిపడా ఎక్కువ కానీ తక్కువ కానీ వేసేసుకోవచ్చు ఉప్పు వేసిన తర్వాత ఇది మొత్తం మళ్ళీ బాగా కలిసేటట్టుగా కలపాలి ఉప్పు తక్కువగా వేయండి మళ్ళీ మనకు సరిపోకపోతే వేసుకోవచ్చు కానీ ముందే ఎక్కువ వేయకూడదండి మొత్తం బాగా మళ్ళీ కలిసేటట్టుగా కలుపుకోవాలి బాగా కలిసేటట్టుగా కలుపుకున్న తర్వాత స్టవ్ మీడియంలో ఉంచి ఒక పదిహేను నిమిషాల వరకు బాగా ఉడికించుకోవాలండి మనం వెంబటే వాటర్ వేయకూడదండి వెంబటే వాటర్ వేస్తే కూర టేస్ట్ బాగుండదు మనకు ఉప్పు కారము ముక్కలకు బాగా పడుతుంది స్టవ్ మీడియంలో ఉంచి ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాల పాటు బాగా ఉడికించుకోవాలి ఏసర్ మొత్తం దగ్గర పడిన తర్వాత మనం అప్పుడు వాటర్ వేసేసుకోవాలండి మధ్యలో మధ్యలో చెక్ చేసేసుకుంటూ చెక్ చేసుకుంటూ ఉడికించుకోవాలి మాడిపోతే మళ్ళీ కూర టేస్ట్ బాగుండదండి ఇలా మధ్య మధ్యలో ఒక ఇరవై నిమిషాల పాటు చెక్ చేసుకున్న చెక్ చేసుకొని ఉడికించుకోవాలి తర్వాత వాటర్ వేసేసుకోవాలండి వాటర్ వేసేది క్లిప్ మిస్ అయిపోయిందండి వాటర్ వేసేసుకొని మనం స్టవ్ కొద్దిగా హైలోకి పెంచేసుకొని మటను ఉడికే వరకు ఉడికించుకోవాలి మటన్ ఉడికిన తర్వాత మనకు మనం మటన్ పీసులు తీసుకొని చూడాలండి మటన్ ఉడికిన తర్వాత మనము ఒక హాఫ్ కేజీ వరకు పండువి టమాటాలు కట్ చేసేసుకొని వేసేసుకోవాలి హాఫ్ కేజీ ముప్పావు కేజీ టమాటా వేసేసుకోవచ్చు అండి వేసుకున్న తర్వాత మనము ఒక కరిటెడ్ అంతా ఎండు ఎండు కొబ్బరి ఉంటుంది కదండి ఆ మిక్సీ పట్టేసుకొని ఒక గరిట వెండు కొబ్బర వేసేసుకోవాలి వేసేసుకున్న తర్వాత ఇది మళ్ళీ మొత్తం బాగా కలిసేటట్టుగా కలపాలి కలిపి స్టవ్ మీడియంలో ఉంచుకోవాలండి స్టవ్ మీడియంలో ఉంచుకొని మళ్ళీ ఒక పది నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి 
టమాట మనకు బాగా ఉడకాలి కదండి స్టవ్ మీడియంలో ఉంచుకొని ఒక పది నిమిషాల పాటు మూత పెట్టుకొని ఉడికించుకోవాలి పది నిమిషాలు ఉడికిన తర్వాత మనము కొత్తిమీర సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలండి ఒక రెండు మూడు కట్టల కొత్తిమీర పడుతుంది పది నిమిషాలు ఉడికిన తర్వాత ఒక రెండు మూడు కట్టల కొత్తిమీర సన్నగా కట్ చేసేసుకొని వేసుకోవాలి ఒక రెండు టీ స్పూన్ల గరం మసాలా వేసేసుకోవాలి వేసేసుకొని ఇది గరం మసాలా కొత్తిమీర వేసిన తర్వాత మనము స్టవ్ కొద్దిగా తగ్గించుకోవాలండి తగ్గించుకొని మనము ఇంకొక ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి మనకు ఇంకా కొద్దిగా ఎసర్ లూజ్గా ఉందండి ఇంకా కొద్దిగా ఎసర్ తగ్గాలి ఇంకొక ఐదు నిమిషాల పాటు స్టవ్ పైన ఉంచుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే మటన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయినట్టేనండి మీరు కూడా ఒక్కొక్కసారి ఒకరొకరు ఎక్కువగా వండటము అందాల తెలుగు కదండి అందుకనే ఈ మటన్ పెట్టాను మీరు కూడా ఎక్కువ మటన్ వండినప్పుడు ఇలా కేజీకి ఇంత అని కొలతలతో వేసేసుకోవచ్చు అండి ఇంతే మటన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయినట్టేనండి మా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయగలరు షేర్ చేయగలరు సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు కిందనే ఉన్న బెలైకాన్ని నొక్కగలరు మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను ఫ్రెండ్స్ బాయ్